İstəyirsənsə, aqibətun xeyr olsun, ən gözəl yollarından biri atanaya xidmətdir. İstəyirsən, problemlərin həyatda az olsun, ən gözəl yollarından biri atanaya xidmətdir. İstəyirsən, həyatınıza bərəkət gəlsin, ruzu gəlsin, atanaya xidmət edin. Onun elə bərəkətləri var, mən sizə deyim. Necə ki, bir dənə mən hədis demişdim sizə ki, bəzi günahlar var, heç nə ilə yığılmur. İmam Hüseyinə göz yaşı tökəndə təmizlənir. Onu adam hiss deyilir. Görürsən ki, nəsə lab dərindən təmizləyir adamı. Məclisdən çıxanda hiss deyilirsən. Eləcə də deyir, elə bərəkətlər var ki, özü öldür ibadətlə əldə eləməyəcəksən. Valideynə xidmət. Xidmət üçün fürsət axtarasan, ne belə yox. Xidmət üçün fürsət. Ürəkdən sevinə bir dəfə sənə dua eləyə, onun bərəkətini dirək sənə verməyəcək, heç nə. Dinsiz dua eləmir, tutaq ki, Allah eləməsin, Allaha dayın ki, yenə də şaddır, o şadlıq halı var valideynin ürəyində, onun bərəkəti həyatıva gələcək. Bir dənə səmimi duasını qazan, görün həyatınız necə dəyişir. Ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim. Problemə çox düşəndə birinci gedin fikrünüzü deyir, axsəbə baxdarırıq. Birinci olaraq aparım valideynə, kitləsə orada nəyəsə bəlkə düz eləməmişəm. Problemi haqda düşünəndə birinci o mövzudan başlayın. Əllamə bəhatini deyirdi ki, kim həyatda nə əldə edibsə, görmədim elə bir adam ki, nəsə əldə eləsin, valideynin duasından başqa yolundan. Və kim süqut eləyibsə, valideyn ondan narazı olub. Gəlir alimin yanına isfahanından deyir ki, ruzum kəsilib. Getdim arifin yanına, zikir verdi, xeyri yoxdur. Dedi ki, nəsə haqqın nasıl var boynunda? Dedi, yox, valla, and içərəm ki, heç kəsin haqqı yoxdur boynumda. Hər şeyi dəqiq eləmişəm. Ata-anamdan nəsə narazılıq, səndən narazı olan var, dedi, yox, mən belə bir. Dedi, yaxşı-yaxşı fikir rəşk. Dedi, bir az fikir rəşkdi, dedi, hə, bir dəfə atam, anamla həyat yoldaşım mübahisə eləyirdi, deyir, anam haqsız idi, deyir. Haqsız idi, deyir, danışanda mən dedim, ana, da belə olmazlar, bir dənə bunu dedim. Sonra da, deyir, üzr istədim. Deyirəm, odur, düğünün səbəbi odur ki, ruzun kəsilib, heç nə də eləyənməcəksən, xeyli yoxdur. Onu get razısa. Deyir, getdim əlindən, ayağından öpdüm. Ondan sonra dedim, məni bağışla, deyir, indi bağışladım. Deyir, sən həyat yolda şunun yanında ki, mən onu dedin, mənim ürəyim ağladı, deyir. Düğünlənmiş dürəyində nə vaxt. Ağladı, deyir, ondan sonra bağışladı. Xüsusilə iki nəfər haqqı boynunda olan adam arasında mübahisə olanda diqqətli olun. Birinin yanında birini xarab eləməyin. Orada çox incə gərək davransın insan. Kim dua eləyir, qəbul olmursa, birinci baxsın ki, ata ya ana, pis ata ya, mən heç pis ata sözünü, pis ana sözünü işlətmək istəmirəm. İnşallah ki, belə ata analarımız çox azdır. Pis ilə ata ana sözü yan yana işlənməsi düz deyil. İndi olur da bəzən, eləsə də olursa, hər bir halda dua eləyir, Qəbul olmamağın əsas səbəblərindən biri atananın narazılıq olur. Allahım məqfirliyə zunub əlləti təhbisü dua. İlahi, o günahlarımı bağışda ki, dualarımı həbs edir, duaları həbs edir. Qəlbində narahatçılıq varsa, mütləq problemə düşəcəksən, mütləq. Qəlbində narahatçılıq varsa, o ki, qala hələ bəd dua eləyə, qarğış eləyə. Atanalardan da xayiş eləyərdim ki, qarğış eləməsinlər, xüsusən atalar. Analar emosional olur, bəzən dildə deyir ki, həm tikət ki olasan, nəm, sağ gəlməyəsən, ne inəməyəsən deyir, amma soruşsan ki, doğrudan tikət ki olsun, deyər yox. O ilə həmin məqamda da deyər yox, amma deyir də indi qadındır. Amma kişi xüsusilə, ata, ana, ata xüsusilə diqqətli olmalıdır bu məsələdə. Bir iki dənə bu ilə alimlərin həyatından da bir alim var mövləvi adında. Deyir, bir adam gəldi yanına, dedi ki, mənim qoca yaşımda artıq yaşlaşıram, övladım olmayıb. Deyir, getdim övlad olmaq üçün dua aldım. Bilməm, o alimin adını unutmuşam. Ondan soruşdum, deyir, mənə dedi, nə qədər deyirəm, xeyri yoxdur. Deyir, əvvəl buna təsəllü verdi, dedi ki, o tərəfdə inşallah əvəzini verərlər, filan-filan. 
Deyib bu gedəndən sonra dedi ki, atasının bədduasıdır, atasını narahat edib, deyib Allah nəsli kəsilsin, kökün kəsilsin deyib, öz atası övlar üçün deyib, kökün kəsilsin deyib və salam deyir, heç kəsin zikri kömək eləməyəcək, Peyğəmbər də deyə zikir öyrədə, zikirdən düzəlməyəcək, xeyli yoxdur. Haz İsmail Dul abi var deyib, gördüm ki, bir nəfər var, çox zəngindir, bazarda qıtlıq olsun, Dollar qalxsın, düşsün, bunun ilə rüzüsü artır ki, azalmır. Deyim, mən maraqlandım, görürüm, bu nə əməl sahibidir, rüzunun da bir səbəbi var. Deyim, danışdırdım onu, baxırdım da ki, belə də çox müstəhəb filan əhli də deyil bu adam. Vazif namazını qılaya, qılmaya. Deyim, atan anam var, dedi, bəli. Atam deyil, neçə ildir dünyadan köçüb, anam var. Anamın xidmətini deyəm, ayda da bir dəfə deyir, atamın qəbirinə gedib, oturub bir surə oxuyub, hədiyə edirəm. Neçə vaxtı bunu tərk eləmirəm. Deyim, mən başa düşdüm bundan da istədim, deyəm ki, həftədə bir dəfə geçən laf çox alacaq ruzun. Sonra qoxdum ki, bəlkə də çoxalar ziyanını olar da, istə demədim. Elə qoy bu qədər sibəsidir. Yəni, hər bir şeyə təsir göstərir və xüsusilə də aqibət və xeyr olmağa. Mən bunu sizə xüsusilə Qədir gecəsində danışmışam. Bu möhtəbər hadisədir. Peyğəmbərin həyatından deyir, Peyğəmbər salatullah gəlir, görür, bir cavan cam verir, son nəfəsləridir, dili tutulub, tohid kəlməsini demir, nə qədər təlqin edirlər demir. Allah demək istəyir, la ilahə illə Allah demək istəyir deyə bilmir, dili tutulub. Peyğəmbər özü təlqin edir, xeyri yoxdur. Peyğəmbər buydu ki, bunun ya atası, ya anası bundan narazıdır. Bəqiq. Anası sağdır, bəli. Anasını çağırır, deyir ki, ana, bunu bu uşağı mənə bağışla. Ana, deyir, dolur, ağlaya, ağlaya, deyir ki, yox, ya Rəsulallah, mən bağışlaya bilmirəm onu. Deyir, axı, nə olub, nə baş verib, deyir, mənə əl qaldırıb, məni vurub. Və vurub, mənim ürəyim o ilə barışmır. Nə qədər eləyirəm, barışmır. Deyir, Peyğəmbər, gör Peyğəmbər nə qədər rəhmət Peyğəmbərdir. Dəmiri qızdırırlar, od qalırlar, deyir ki, onda yandıracam oğlu. Odu, deyir, yaxınlaşdırırlar balasına. Od yaxınlaşanda ana ağlaya ağlaya deyir ki, eləməyin, eləməyin, razı deyiləm əziyyət çəkməyinə. Nə inəmişdirsə, bağışlayıram, halal-xoş olsun. Deyir ilə, o anda ki, ana riqqətə gəlir, bağışlayır, yazır ki, dil açılır və la ilahə illəllah kəlməsin, deyir. Sonra oğlan danışır ki, nə görürdü başının üstündə, nə mənzərə var da, vaxt uzalmaq istəmirəm. Dili açılır və şəhadət gətirir, aqibət və xeyri ilə dünyasını dəyişir. Allah valideynlərimizin qədrini bilməyə, onlara xidmət eləməyə bizi müvəffəq eləsin. Bu dua təksə gənclərə aid deyil, yaşlı adamlar da var, valideynlər dünyadan köçüb. Onlar xaric edirəm dualarında, onları unutmasın. Surədən, salavatdan nə bacarsalar, qəbir üstə gedə bilirlər, geçsinlər, əməllərindən hədiyə eləsinlər ki, onlar orada yaşlı da olsa, onun övladı da onun dua eləyəcək. O dua da onun həyatına hansı yaşlı olursa olsun, bərəkət gətirəcək. Ona görə də Allah bizi valideynlərimizə xidmətçi qərar versin, inşallah.